Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya dalam proses perencanaan ke Krab ke Sungsang inilah saya Joko Daudiana Ninja Pemayun Staf Besan di Institusi Indonesia dan Pasar dan memperagakan pola ya penggambaran perencanaan ke Krab ya di bagian posisi kiri ya nah, pertama-tama seperti uh, awal yang saya jelaskan itu adalah pola tangan pasti sudah disiapkan dahulu terlebih dahulu dengan pensil setelah itu mulai menggores dengan menggunakan tinta ya nah ini adalah sebuah kekuatan kalau kita misalnya memperhatikan sebuah goresan ya nah selanjutnya setelah mendapatkan pola ini baru kita menyelesaikan e, jari telunjuknya ya Nah, seperti ini dilihat satu tahapannya ya kemudian ini jari tengah ya jari tengah ya setelah jari tengah jari manis ya nah, jari ini terakhir pinking ya setelah itu ya baru proses memasang kuku ya nah, ini ada atas kukunya ya hmm, jadi kembali diingatkan adalah kekuatan garis adalah hal yang utama dalam proses penggambaran ke kerb ini ya nah adapun tujuan konten ini ditujukan untuk pendidikan ya dan pengembangan edukasi seni-seni <tuh> yang berkaitan dengan tradisi ya nah selanjutnya tahapan penyelesaian di bagian muka ya seperti biasa awal langkah kita adalah menyelesaikan di bagian hidung ya setelah hidung ini selesai ya nah pola hidung sudah kita temukan Ya, ini dilanjutkan dengan pola mata. Ya, nah pola mata ini ya ini diperhatikan kalau tradisi itu pasti adalah ada ujung-ujungnya ini dipastikan dulu ya. Nah setelah itu posisikan arah eh, lingkaran hitam di tengah ini ya untuk menentukan gerak dari gambar tersebut ya apakah dia nyeledet atau melotot ke arah sesuai yang dihadapkan setelah itu adalah proses menggelapkan di bagian tengah ini ya nah selanjutnya itu adalah mulai menentukan isit ya nah, isit ya karena ini adalah tiga perempat nah, jadi dia polanya agak mereng ya Nah, kunci tiga perempat itu adalah di garis ini ya. Ini. Nah, karena ini adalah taringnya akan direncanakan runcing ya, gigi-giginya ini. Ya. Nah, jadi dibuatkan kedudukan dahulu. Setelah selesai kedudukan ini, ya, proses yang diselesaikan itu adalah taringnya ini yang di bagian turun ini. Setelah itu tarik e, garis untuk menentukan giginya ya nah taring sebelah kiri itu tidak kelihatan dia ya yang hanya kelihatan itu adalah pola taring atas yang menuju ke atas ya nah, di sini dia posisinya kemudian ini selesaikan taring yang di bagian bawah ya nah setelah dapat ini baru tentukan arahnya ya nah karena ini adalah ini tetap setelah menyelesaikan ini ya itu adalah menyelesaikan ini dulu sekar ada sebuah bentukan emas-emasan di pola ini ya nah ini satu dua tiga satu dua tiga garis ini ya lingkaran 
1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah ini proses selesai, baru menentukan uh, ini ya, alis ya, posisi alis dan garis ya. Nah, selain dia konten ini adalah untuk pendidikan ya. Kedua adalah mengedukasi para pemirsa baik itu yang memiliki jiwa seni itu mahasiswa saya yang memperhatikan konten saya ini silahkan mencoba di sela-sela waktunya sih karena sebuah keterampilan itu adalah harus dipraktekkan ya bukan diwacanakan ya keterampilan itu adalah digunakan dan diterapkan ya sehingga betul-betul memiliki keterampilan ya keterampilan itu dapat terekam ya dapat juga disampaikan ya kepada masyarakat sebagai bentuk ilmu pengetahuan seni ya nah di sela-sela ini muncul lagi pola Uh, ini ya apa namanya api-apian ya di ujung bibir itu ya nah ini tangannya harus lemes ya lemes nah itu ya nah setelah ini selesai kelihatanlah bentuknya baru kita menyelesaikan di bagian uh, atas ini ya ini adalah sebuah uh, bentukan ya ini pola umum dalam sebuah penggambaran bentuk rangda ya dan ada garis lagi satu ini ada garis lagi satu ya ini bisa dengan hiasan lingkaran gini ya nah setelah ini selesai baru kita menyelesaikan eh, apa namanya pola penggambaran api-apian ini ya nah, di sini sudah ada kebebasan dalam mengekspresikan itu ya sehingga para penonton atau mahasiswa saya yang mencobanya disinilah bentuk adanya kebebasan ya namun tidak untuk kemungkinan ya pola-pola tradisinya masih dapat dipraktekkan ya Nah, selanjutnya dalam proses ini selesai baru melihat ininya apa namanya yang mana yang akan ditonjolkan itu ya gelap terang namanya ya. ada beberapa garis yang mesti harus ditebalkan untuk melihat uh, apa namanya ininya arahnya ya tebal tipisnya itu harus kelihatan ya seperti ini ya bisa diperhatiin ini ya nah ini kita tebalkan ini untuk melihat arahnya ya nah, ada pun manfaat dari konten ini ya pertama mari kita sama-sama mempelajari dan mengabadikan seni-seni tradisi ini dalam bentuk sebuah rencana-rencana ya Ya, nantinya bisa diaplikasikan ya dan didokumentasikan kemudian yang kedua itu adalah mencintai seni budaya kita sendiri dan mengedukasinya dalam bentuk pendokumenan proses ya proses-proses baik itu proses penggambarannya ya proses membuatnya sehingga seni-seni kita ini dapat teraplikasi dengan baik ya dan demikian konten saya ini mudah-mudahan dapat bermanfaat ya sehingga eh, kita sebagai pelaku seni ya harus berani mencoba dan mengedukasinya dalam zamannya ya nah jadi sudah selesai ya baru tiga muka yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan di proses penggambaran badannya ke atas ya demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dan ini bermanfaat
saya sinap dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.